ঘাস খাইয়ে মাছ চাষ শুনতে অবাক লাগলেও প্রায় এক বছর ধরে এটাই করছেন মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদের সুমন্দা বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে দশ লাখ লিটার জলে যে পদ্ধতিতে তিনি মাছ চাষ করছেন তাতে মাছের খাবার খরচ কমিয়ে ফেলেছেন চার ভাগের মাত্র এক ভাগে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা এতটাই সহজ যে বলা যায় আট থেকে আশি যে কোনো বয়সের লোকই এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারবে একমাত্র মাছ চাষই পারে মানুষকে এক টাকার মাছ কুড়ি টাকায় বিক্রি করাতে পশ্চিমবঙ্গে ইনেই প্রথম বাটাম ক্লিন সিস্টেমে এত বড় মাছের ফার্ম করেছেন হাই হ্যালো নমস্কার সবাই কেমন আছেন আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং আমি সুশোভন এরকমই নোংরা নেই কেন বাটামটা ক্লিন তলাটা পরিষ্কার পুরোপুরি কোনো রকম জল স্বচ্ছ জল দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ একদম স্বচ্ছ জল একদম স্বচ্ছ জল এর মধ্যে তাই আমার কোনো রকমের এমনই থাকবে না এই জলের মধ্যে কত সহজে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায় এবং এর থেকে কতটা লাভ হওয়া সম্ভব আমার মুখে না শুনে ভিডিওতেই দেখে নিন আজকের এই বাটাম ক্লিন ফার্মটা আমরা দেখানোর জন্য পারমিশন নিয়ে নিয়েছি এখানকার অফিসারের কাছ থেকে হ্যাঁ তো আজকে উনি আমাদের ফার্মটা ঘুরে দেখাবেন যে কিভাবে এখানে কালচার হচ্ছে তো চলুন আমরা একটু দেখে নিই আসুন আচ্ছা আপনারা এই ফার্মটা পরিচালনা করছেন কিভাবে এই ফার্মটা হচ্ছে মূলত আমাদের গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড একটা সোসাইটি আছে নবনীর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অফ দৌলতাবাদ এটার নাম নবনীর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে আমরা এটাকে পরিচালনা করছি আচ্ছা আমাদের সেক্রেটারি যিনি আছেন হাফিজুল ইসলাম সাহেব উনি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত নেই আমাদের সহযোগী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস আচ্ছা উনি আছেন তো এরা মিলে আমরা এটা পরিচালনা করছি এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেমন উপকৃত হচ্ছি আমরা জনমানসও এটা ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছি বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এখানে আসছে এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট প্রত্যেক দিন অন্তত পক্ষে একশো দুশো ভিজিটার আসে আমাদের এখানে বাটাম ক্লিন টেকনোলজি তো আমাদের ভারতে একদম প্রথম মানে এরকমভাবে এত বড় প্রজেক্টের উপর আমি কাজ প্রথম দেখছি তো হঠাৎ আপনার মাথায় এরকম প্রজেক্টের কথা সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের এই দেশে বায়োফ্লক ট্রেনিংটা এখন চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে তার আগে এসেছিল রাস রিসার্কুলেটরি অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম কিন্তু রিসার্কুলেটরি অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচুর টাকা ইনভেস্টমেন্ট আর যেটা বায়োফ্লক সেটা হল ভীষণ জটিল তাহলে এই যে জটিলতাকে কাটিয়ে সহজভাবে কি করে মাছ চাষ করা যায় সেটা হচ্ছে এই এই বাটাম ক্লিন সিস্টেমটা ইন্দোনেশিয়া গেছি আমি নিচে কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম এবং আমাদের যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এরা কিন্তু সবাই কিন্তু মাছ চাষে বেশ ভালো একটা জায়গায় করে পৃথিবীতে স্থান দখল করে আছে তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম যে এদের মধ্যে কি এমন জিনিস আছে আমি ইন্দোনেশিয়াতে প্রথমে গিয়ে টেকনোলজিটা পাই ওখানকার যে যে প্রদেশে আমি গেছিলাম ওখানে গিয়ে দেখলাম যে ফার্মার যারা আছে ওখানকার একটু অন্য ভাই অন্য উপায়ে মাছ চাষ করছে কি সেই উপায়টা জানতে জানতে গিয়ে আমি বাংলাদেশি দোভাষী ভাইকে আমি ওখানে পাই তার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে জানতে পারলাম যে এই একটা টেকনোলজি এটা আছে ওরা ইউজ করছে এটা কাউকে ডিসক্লোজ করে না ওরা জানলাম ওখানে গিয়ে যে ওটা বাটাম ক্লিন সিস্টেম সিস্টেমটা পুরোপুরি দেখলাম বুঝলাম দেখলাম ওই সত্যি কথা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের কৃষকের মানে কৃষকের চলছে মাছ চাষিরা চলছে সেই জিনিসটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ওভারকাম করা যাবে এই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু আমি প্রথম এসে কিন্তু এক বছরের কিছু সময় আগে আমি প্রথম কিন্তু আমি এইটাকে স্টার্ট করি প্রথমে কিন্তু আমার ছিল এক মানে আপনার আর এস ছিল হ্যাঁ আমি অনেক টাকা খরচ করে আর এস করেছিলাম কিন্তু দেখলাম আর আর এসকে দিয়ে সবাইকে কিন্তু আমরা এক ছাড়া তাহলে নিয়ে আসতে পারবো না তো দেখলাম এই টেকনোলজি বেস্ট টেকনোলজি এটাকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতেই হবে আমি এসে করলাম আমার ক্ষেত্রে দেখলাম চার মাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হার্ভেস্টিং করেছি এখান থেকে সেই চার মাস থেকে শুরু করার পর তারপরে আমি আরও যখন বুঝলাম এই করতে করতে আমি এক বছর পুরোপুরি এই কালচারের পরে আমি আছি এবং এটা যখন আমি আমি যে এতটা বেনিফিটের যে বলার মতো না আপনি কিছু কিছু প্রমাণ পাবেন এখানে আমি দেখাবো সেটা আপনাকে এটাতে নর্মালি আপনি কটা হারভেস্ট করেছেন আমি হারভেস্ট করি চারটে কৃষকেরা কাঙ্ক্ষিত যে ফসলটা তুলবে সেটা পারবে না 
ঠিক আছে কারণ কি তার কারণ হচ্ছে আপনার যে পরিমাণে আপনার মাছ আপনি স্টক করবেন তাদের গ্রোথ বলুন ভলিউম বলুন আপনার একটা রুই মাছ বাজারজাত করতে গেলে মনে হয় এক কেজি নালে চোখে লাগে না ট্যাঙ্কে আপনি একটা রুই মাছ এক কেজি করতে পুকুরে তো সময় জায়গা লেগে যায় এক বছরের কাছে কাছে আপনি ট্যাঙ্ক আপনাদেরকে পুষে রাখবেন যে বিক্রি করতে গেলে 220 টাকা কেজি আপনি ঠিক পোষার পুষাবে না একদম ঠিক বলেছেন সেইটা যখন আপনি বাদ দেবেন না তার আমি হ্যাঁ আইএমসি করি আমি এটা স্পেশাল মাছ আছে যেটা আমি আইএমসি করি সেটা আমি 45 দিনে হারভেস্টিং করি এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা তার মানে আপনি মানে জেনুইনলি বলতে বলতে পারবেন যে এই ফার্ম থেকে কেউ যদি এই টেকনোলজি দিয়ে ফার্ম করে তাহলে তার প্রফিট আসবে গ্যারান্টি যে নিশ্চয়তার কথা বলছেন লাভ করবে কি না হ্যাঁ জীবন নিয়ে কাজ মাস্টারের জীবন এর জীবন আছে মৃত্যু আছে এবার সেখান থেকে যদি কে যদি একটু কেয়ারিং হয় একটু সামান্য যদি কেয়ারিং হয় দেখবেন পাখির বাচ্চা যখন থাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু ওই উপরে ছাদ উপরে ছাদ না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বেঁচে যায় ঠিক আছে বা আমার একটু কেয়ারিং করে বলে বাটাম ক্লিন টেকনোলজিটাকে মাধ্যমে যদি কেউ এটাকে নিজের আয়ত্তে করে নিতে পারে খুব সহজ জিনিস সে নিশ্চিতভাবে কিন্তু আপনার সফল হবেই হবে তাহলে আপনাকে দেখায় আমাদের ফার্মটা ঘুরিয়ে এইটা আমাদের ফার্ম দেখুন আমাদের ছোট্ট ওই ট্যাঙ্কটা দেখছেন একদম ছোট কিন্তু এটাকে অ্যাকচুয়ালি হসপিটাল ট্যাঙ্ক ভাবে আমরা ব্যবহার করি কিন্তু আমাদের মাঠের যেহেতু অসুবিধা মানে অসুখ বিসুখ হয় না তাই হসপিটাল ট্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজন হয় না আচ্ছা এই ডাক্তারও নেই নার্সও নেই তো কই মাছের আমরা কিন্তু বিট করাই নিজেদের জন্য আচ্ছা আমাদের ব্রুড ব্রুড মাছগুলো অনেক বড় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে মাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় তাই আমরা ওটাকে ব্রিড করেছিলাম তো ব্রিড করাবার পরে এমনি হাসতে খেলতে ছেড়েছি মাছ চাষটা একটা এমন একটা জিনিস যে আপনি যদি খুব কেয়ারিং করেন না তাহলে এখানে অসুবিধা হবে আপনি যদি কেয়ার করে যদি আপনি একটু অন্যমনস্ক থাকেন মাছাটা ভালো হবে দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছি রুবের বাবু একটু আয় তো দাদাকে দেখা चैनल रूम এখানে আমরা কিছু জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে আসুন এই দেখুন প্রথম সেটআপ আমরা ওইটা ওখান থেকে দেখাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেশিন আমরা প্রথম যখন চালু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে আমরা যখন চালু করেছিলাম এটা পুরোটা তখন এটা আপনার আর এস দিয়ে শুরু করেছিলাম রিসার্কুলেটরি অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যারিয়েটের মেশিন বা অক্সিজেন মেশিন আপনি দেখতে পাবেন না আমাদের আমরা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই মেশিনের মাধ্যমে কেউ হচ্ছে আপনার অক্সিজেন সাপ্লাই করে এই মেশিনের মাধ্যমে কেউ অক্সিজেন সাপ্লাই করে এমন কিন্তু কেউ নেই ঠিক আছে এটা টু হর্স পাওয়ারের মেশিন আছে এটা এবং সেটা মডিফাই করে অনেক কিছু মডিফাই করতে হচ্ছে করার পর এটা মেশিনটা করেছি তো এই মেশিনটার একটা সাথে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধরুন পাঁচ চাষ করতে গেলে আপনার তো যে কোনো সময় কারেন্ট লোডশেডিং হতেই পারে হ্যাঁ এবার দুই ঘোড়া মেশিন মানে আপনার লোডশেডিং হলে পরে চালানো মুশকিল জেনারেটার দিয়েও অনেকটা হয় আমার যদিও দশ কেভি জেনারেটার সেট আছে পুরো প্রোজেক্টের জন্য দশ কেভি জেনারেটার সেট আছে ওটা আমরা তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছি ওটা তো সে তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এটাকে করেছি একটাই কারণে কারেন্ট চলে গেল আমার তার সাথে আমাকে এই ট্যাঙ্কটা আমার পাঁচ ঘন্টা আমাকে কিন্তু বাতাস সাপ্লাই দেবে তাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি আমার এখানে এখানে আপনার রেনু ছাড়া আছে কই মাছের রেনু আপনার দেখালাম না ওখানে গিয়ে ওই যে রেনু ছেড়েছিলাম ওই রেনু এখানে ছাড়া আছে আমার এই দুটো ট্যাঙ্ক মিলে এই ট্যাঙ্কটা মিলে আর ওই ট্যাঙ্কটা মিলে আমার চল্লিশ লক্ষ লিটারের সরি চল্লিশ লক্ষ প্রায় কাছাকাছি রেনু ছাড়া আছে সেই রেনুগুলোতে আমরা বড় হলে পরে আমার নিজের ট্যাঙ্ক কালচারে আমরা দেবো প্লাস তার যেগুলো উদ্বৃত্ত থাকবে সেগুলোকে আমরা বিক্রি করি কিছু দিয়ে দিই এরকম কাজটা করি ঠিক আছে আচ্ছা এর মধ্যে দেখছি আপনি এরকম বিচুলি দিয়ে রেখেছেন এটার কারণ কি হ্যাঁ হ্যাঁ বিচুলিটার কারণটা হচ্ছে যাই করি আমরা তো মানে ওরা এরা হচ্ছে বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা থাকতে ভালোবাসে এই বিচুলি দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে ওই বিচুলিটা থেকে কস বেরোবে একটা ওটা গাদ বেরোবে সেই গাদটা মাছের পক্ষে খুব উপকারী প্রথমত দ্বিতীয়বার দেখবেন যতগুলো মাছ আছে মা মাছ আছে বর্ষার সময় আর তাদের বাচ্চাকে সিকিওর করে যেখানে ঘাস পচা থাকে যেখানে বিচুরি পচা থাকে সেখানে কিন্তু গিয়ে ডিমটা পারে কারণ কি ওর মা জানে ভালো করে যে আমার বাচ্চাটা কোথায় সিকিওর থাকবে কোথায় খেতে পাবে এই বিচুলি হয়ে প্রচুর পরিমাণে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন জু প্ল্যাঙ্কটন তৈরি হয় তার ফলে মাছটা যখন ছোটো থাকে না তো ওইটা খেয়ে কিন্তু বৃদ্ধি লাভ করে খুব তাড়াতাড়ি এই যে আমার এখানে ট্যাঙ্ক শুরু হচ্ছে এখান থেকে একদম শুরু করে একদম পুরোপুরি 
जमेटी प्रचुरट बोरिंग इंडियन मेजर नाम फुटे छोटेबल निरक्षर मतमशियल 
शरीर प्राकृतिक मान जैगा घासमना मैंने <laughs> घासन घास विदेश इंदोनेशियार घास कम्बोडिया भियेतनम ये अपनर बार घास श्रेणी और एर मध्य देखो देखते छोट छोट एक श्रेणी आई एर मध्य छोट आई छोट श्रेणी तीन टे श्रेणी देखते एक दुई एवं तीन छोट हिसाब से पोना घासमे घास मूल मंत्र 
ফিডে খরচটাকে বাঁচাবার জন্য দেখুন মাছ কিভাবে খাচ্ছে দেখুন যত মাছ সব এক জায়গায় আমার স্বচ্ছ জল সবগুলোই চলে এসেছে এখানে কাছাকাছি এবার মাছগুলো কিভাবে খাচ্ছে সেটা দেখুন এই খাবারটা কি একদম ছোট বয়স থেকে খেতে শুরু করে নাকি এর কোনো টাইম পিরিয়ড আছে মোটামুটি যখন এই মাছটা আপনার মোটামুটি 20 দিন বয়স হয় যখন সে পাউডার খাবার ছেড়ে দিয়ে স্টার্টার ওয়ান খাওয়া শুরু করে সেই সময় থেকে অল্প অল্প শুরু করে মোটামুটি আপনার পঁচিশ দিনের মাথা থেকে ফুল ফর্মে খাই আপনাকে মাছটা ধরে দেখাচ্ছি রাবণ মাছটা ধরে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের মাছ আপনি এর কালার দেখুন এর ভলিউম দেখুন কি সুন্দর মাছগুলো হয়েছে এই মাছটার বয়স আপনার এখন তিন মাস পর্যন্ত কই <laughs> মাছ আচ্ছা এই যে মাছকে খাবার দিচ্ছেন তো এক্সট্রা খাবারগুলো তো তলায় জমে যেতে পারে বা মাছ খাওয়ার পরে যে পটিটা করবে সেটা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হতে পারে তো সেটা এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হচ্ছে না আমার বাটাম ক্লিন সিস্টেমের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট আমার ট্যাঙ্ক হবে আপনাকে আগেই বললাম পুরোপুরি জঞ্জাল মুক্ত এতে কোনো রকমের অ্যামোনিয়ার ক্রিয়েশন হবে না অ্যামোনিয়া হবে অ্যামোনিয়া বেরিয়ে যাবে দেখবেন আপনাকে দেখায় আপনাকে জাস্ট এ মিনিট যারা মাছের সঙ্গে যুক্ত আছে প্রত্যেকেই দেখেছে অ্যামোনিয়া কিট এটা ঠিক আছে এই অ্যামোনিয়া কিটটা আমি জলটা এখান থেকে নিচ্ছি জলটা তুললাম এখান থেকে আমি ফাইভ এম এল নেব ফাইভ এম এল জল নিলাম আমি দেখতে পাচ্ছেন ফাইভ এম এল জল আছে এখানে আচ্ছা সলিউশন নাম্বার ওয়ান আট ফটা দিতে হয় সেটা দিয়ে দিলাম সলিউশন টু আট ফটা আমি এটাকে নিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি পাঁচ মিনিট সময় লাগে এটা জাজ করতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমার অ্যামোনিয়া জিরো আমার এই ট্যাঙ্কে পনেরো হাজার মাছ আছে সবগুলো ম্যাচিওর্ড মাছ এটা আমার তিন মাস এখনও মাছগুলো পোজেনি তিন মাস বয়স এখনো হয়নি তিন চার দিন কম আছে এখনো দেখুন আপনি এতগুলো মাছ থাকা সত্ত্বেও পনেরো হাজার কই মাছ এর মধ্যে মটালিটি কিন্তু নেই তাই পনেরো হাজারই বলতে পারছি আমি আর তার সঙ্গে হচ্ছে শিং মাছ এক হাজার আছে জিজ্ঞেস করেন অ্যামোনিয়া কেন হয় না দেখুন আমার ট্যাঙ্কের এখানে দেখুন এরকম মেশিন কিন্তু আমার আমার চারটে কোনায় চারটে লাগানো আছে ট্যাঙ্কের চারটে কোনায় চারটে লাগানো আছে আমার ট্যাঙ্কের নির্মাণটা এমনভাবে আছে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের আপনি আসুন দেখাচ্ছি আপনাকে দিক থেকে এই যে জলটা বেরোচ্ছে দেখুন জলটা বেরোচ্ছে আমি চাচ্ছি যে যারা গ্রাম বাংলার যে সমস্ত বেকার ছেলেরা আছে বেকার গৃহবধূরা আর যারা যারা আছে দেখেন মাছে মাছ চাষে যারা আগ্রহী তারা প্রত্যেকে এখানে আসুক ঝাঁকে ঝাঁকে আসুক প্রত্যেকে এর দ্বারা যে উন্নতিটা করতে পারে আমি তার জন্য প্রভূত সাহায্য করব আমার দিক থেকে সমস্ত কিছু সাহায্য আমি করবো তাদেরকে আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটি ক্লিক করুন এবং আমাদের সঙ্গে আরও জুড়ে থাকার জন্য আমাদের ফেসবুক এবং ইনস্টা আইডিটি ফলো করুন বাই